மாணவ கண்மணிகளுக்கு வணக்கம் நாம் இப்போ இயல் ஒன்றிலிருந்து கவிதை பேழையில் தமிழ் விடுத்துவுது அப்படிங்கிற செயல் பகுதியை பார்க்க போகிறோம் இப்போ தமிழ் விடுத்துவுது தமிழில் இருக்கக்கூடிய தொண்ணூற்றி ஆறு வகையான சிற்றிலக்கியங்களுள் ஒன்று தான் தூது அப்படிங்கிற இலக்கியம் இதுக்கு வாயில் இலக்கியம் சந்து இலக்கியம் அப்படின்னு வேறு பெயர்களாலும் அழைக்கப்படுகிறது இது தலைவன் தலைவியருள் காதல் கொண்ட ஒருவர் அதாவது தலைவன் தலைவி ரெண்டு பேரில் யாராவது ஒருத்தர் ஒருவர் மீது கொண்ட காதலால் தன்னுடைய அன்பை புலப்படுத்தி தம்முடைய கருத்திற்கு உடன்பட்டமைக்கு அறிகுறியாக தன்னுடைய அன்பை ஏற்றுக்கொண்டதற்கு அறிகுறியாக மாலையை வாங்கி வருமாறு அன்னம் முதலான வண்டு ஈராக அன்னத்தை முதலாகவும் வண்டு ஈராகவும் அதுக்கு இடையில் வந்து தென்றல் தமிழ் மலை மேகம் இந்த மாதிரி நிறைய பொருட்களை தூது விட்டுருப்பாங்க அந்த மாதிரி மொத்த மத்து பத்து பொருட்களை தூது விடுறாங்க அப்படி தூது விடுவதாக களி வெண்பாவால் இயற்றப்படுவது தான் தமிழ் அதாவது தூது தூது இலக்கியம் இதில் நமக்கு தமிழ் விடு தூது கொடுத்துருக்காங்க தமிழ் விடு தூது மதுரையில் கோவில் கொண்டிருக்கும் சொக்கநாதர் மீது காதல் கொண்ட பெண் ஒருத்தி தன்னுடைய காதலை கூறி வருமாறு தமிழ் மொழியை தூது விடுவதாக அமைந்துள்ளது இந்த நூல் வந்து இரநூத்தி அறுபத்தி எட்டு கண்ணிகளை கொண்டுள்ளது கண்ணி அப்படின்னா என்ன ஏன்னா இது வரைக்கும் நம்ம செய்யலில் வந்து என்ன படைப்போம் என்ன பார்ப்போம் அடிகள்னு பார்ப்போம் இத்தனை அடிகள் இருக்குது அத்தனை அடிகள் இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம் நம்ம இதில் கண்ணின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு கண்ணி என்பது என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது இரண்டு கண்களை போல் இரண்டு இரண்டு பூக்களை வைத்து தொடுக்கப்படும் மாலைக்கு நம்ம என்ன சொல்கிறோம் கண்ணி அப்படின்னு சொல்கிறோம் கண்ணி மூணு சுழி இன்னு மூணு சுழி நீ சரியா அப்போ இரண்டு நம்ம முகத்தில் எப்படி இரண்டு கண்கள் இருக்கோ அந்த மாதிரி இரண்டு இரண்டு பூக்களை வைத்து தொடுக்கப்படக்கூடிய மாலையை எத்தனை கண்ணி இருக்குது இந்த மாலையில் எத்தனை கண்ணி இருக்குது அப்படின்னு எண்ணுவோம் இல்லையா அதுதான் கண்ணி அதே போல் தமிழில் இரண்டு இரண்டு அடிகள் கொண்ட எதுகையால் தொடுக்கப்படும் செய்யுள் வகைக்கு கண்ணி அப்படின்னு பேர் அந்த மாதிரி கண்ணி வகைகளில் தான் நம்முடைய தமிழ் விடுத்துவது அமைந்திருக்கு இந்த நூலில் வந்து இரநூத்தி அறுபத்தி எட்டு கண்ணிகள் உள்ளது உள்ளன தமிழின் சிறப்புகளை குறிப்பிடும் சில கண்ணிகள் இப்பாடப்பகுதியில் இடம்பெற்றுள்ளன இந்நூலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் ஊவேசா முதன் முதலில் பதிப்பித்தார் இதனுடைய ஆசிரியர் யார் என அறியப்படவில்லை அறிந்து கொள்ள இயலவில்லை இப்போ நம்ம சீர்பற்று செல்வம் அப்படிங்கிற தலைப்பில் இருக்கக்கூடிய கண்ணிகளை பார்க்கலாம் தித்திக்கும் தெள்ளமுதாய் தெள்ளமுதின் மேலான முத்தி கனியே என் முத்தமிழே புத்திக்குள் உண்ணப்படும் தேனே உன்னோடு உவந்துரைக்கும் விண்ணப்பம் உண்டு விளம்ப கேள் மண்ணில் குரம் என்றும் பல்லு என்றும் கொள்வார் கொடுப்பாய்க்கு உறவு என்று மூன்று இனத்தும் உண்டோ திறமெல்லாம் வந்து என்றும் சிந்தாமணியாய் இருந்த உனை சிந்து என்று சொல்லிய நாச்சிந்துமே இதை மட்டும் இந்த நாலு கண்ணிகளை மட்டும் நம்ம இந்த வகுப்பில் பார்க்கலாம் இந்த நாலு கண்ணிகளும் உங்களுக்கு மனப்பாட பகுதி தித்திக்கும் தெள்ளமுதாய் அதாவது இனிக்கக்கூடிய ஒரு தெளிந்த அமுதமாய் தமிழானது இருக்குது அந்த அமிழ்தினும் மேலான வீடுபேற்றை தரும் கனியே அதாவது ஒரு இனிப்பாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருளை நம்ம சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவோம் தேனாமிர்தமாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லுவோம் அமிர்தமாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த அளவுக்கு இனிக்கக்கூடிய தெளிந்த அமுதமாய் அந்த அமிழ்தையும் விட மேலான வீடு பேர் மோட்சம் அடைதல் அதை தரக்கூடிய கனியே அதை தமிழை சொல் சொல்கிறார் ஆசிரியர் முத்தி கனியே அப்படி அதான் மேலான கனியே என் முத்தமிழை முத்தமிழ் இயல் இசை நாடகம் அப்படிங்கிற மூன்று தமிழாக சிறந்து விளங்கக்கூடிய என்னுடைய தமிழே புத்திக்குள் உண்ணப்படும் தேனே அதாவது புத்தி புத்தினா அறிவு அறிவால் உண்ணப்படக்கூடிய தேனே என்னுடைய அறிவால் உன்னை நான் என்ன பண்ணுறேன் உண்ணுகின்றேன் உண்ணப்படக்கூடிய தேனே உன்னோடு உவந்துரைக்கும் விண்ணப்பம் உண்டு விளம்ப கீழ் அப்படிப்பட்ட உன்னிடம் நான் மகிழ்ந்து உவந்துனா மகிழ்ந்து உன்னிடம் நான் மகிழ்ந்து விடுக்கக்கூடிய ஒரு வேண்டுகோள் ஒன்று இருக்கு அதை கேட்பாயாக அப்படின்னு ஆசிரியர் சொல்கிறார் விண்ணப்பம் விண்ணப்பம்னா என்ன வேண்டுகோள் 
விளம்ப கேள் விளம்புதல்னா என்னது சொல்லுதல் விளம்புதல் அப்படிங்கிறதுக்கு சொல்லுதல் அப்படின்னு பொருள் நான் சொல்வதை கேட்பாயாக அப்படின்னு சொல்கிறேன் அடுத்து மண்ணில் குரம் என்றும் பல்லு என்றும் கொள்வார் கொடுப்பாய்க்கு உறவு என்று மூன்று இனத்தும் உண்டோ அதாவது தமிழே உன்னிடமிருந்து குரவஞ்சி பல்லு என்ற நூல்களை பாடி புலவர்கள் சிறப்பு கொள்கின்றனர் ஏன்னா மண்ணில் இந்த உலகத்தில் குரம் பல்லு அப்படிங்கிற நூல்களெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க புலவர்கள் பாடி புலவர்கள் சிறப்பு பெறுகிறார்கள் நீயும் என்ன பண்ணுற அவற்றை அதாவது உறவு கொள்வார் கொடுப்பாய்க்கு நீ அவற்றை படித்து என்ன பண்ணுற படிக்கிறதுக்கு எடுத்து கொடுக்கிறாய் அதனால் உனக்கு தாலிசை துறை விருத்தம் என்னும் மூவகை பாவினங்களிலும் உறவு ஏதேனும் உண்டோ ஏன்னா உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த பல்லு குறவஞ்சி என்ற நூல்களை எல்லாம் பாடி ப புலவர்கள் சிறப்பு பெறுகிறார்கள் அவற்றை படிக்கிறதுக்கு நீ எடுத்து கொடுக்கிறாய் அப்படின்னா உனக்கும் அந்த மூவகை பாவினங்களுக்கு ஏதேனும் உறவு உண்டோ அப்படிங்கிற ஐயத்தில் ஆசிரியர் ஒரு வினாய் எழுப்புகிறார் திறம் எல்லாம் வந்து என்றும் சிந்தாமணியாய் இருந்த உனை சிந்து என்று சொல்லிய நாச்சிந்துமே திறம் அதாவது இந்த பாவினுடைய மூவகை பாவினுடைய திறம் எல்லாம் கைவர பெற்று எல்லா விதமான அந்த மூவகை பாவினுடைய திறத்தை எல்லாம் கைவர பெற்று பொருந்தி நின்று என்றுமே சிந்தாத ஒரு மணியாக அதாவது இதில் சிந்தாமணி அப்படின்னு சொல்லும்போது இருபொருள் பட சொல்கிறாங்க அதாவது சிந்தாமணி சீபக சிந்தாமணியும் குறிக்கிறது சிந்தாத மணி அதாவது கெடாத மணியாய் தமிழானது கெடாத ஒரு வகைய மணியாக இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட உன்னை சிந்து என்று சொல்லிய நா சிந்துமே சிந்து அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு இசை பாடல்களில் ஒன்று இந்த காவடி சிந்து அதெல்லாம் இருக்குது இல்லையா அந்த சிந்துங்கிறது இசை பாடல்களில் ஒரு வகையான இசை பாடல் அதாவது ஒரு பயணத்தின் போது ஒரு நடை ப ஒரு நடைப்பயணத்தின் போதோ அந்த பயணத்துக்கு முன்னாடியோ ஒரு உற்சாகம் தருவதற்காக பாடக்கூடிய ஒரு பாடல் காவடி எடுத்துகிட்டு போகும்போது அந்த கலைப்பு நீங்கிறதுக்காக ஒரு பாடல் பாடும்போது தான் அது காவடி சிந்து அப்படின்னு சொல்கிறாங்க முருகனுக்கு காவடி எடுத்துகிட்டு போகும்போது அந்த மாதிரி சி சிந்தா மணியாய் கெடாத மணியாய் இருந்த உன்னை சிந்து என சொல்லிய நா சிந்துமே அதாவது சிந்துங்கிறது ஒரு இசை பாடல்களில் ஒன்றை தான் குறிக்கிறது ஆனால் இன்னொரு பொருளும் கொள்ளலாம் சிந்து அதாவது கீழே விழுந்து அழி கெ கெடாதன்னு சொல்லும் சிந்தானா கெடாத சிந்து கெட்டுவிடக்கூடிய தன்மை அப்படி சிந்துன்னு சொல்கிறக்கூடிய நாக்கானது இற்று விழும் நா இற்று விழும் அப்படின்னா நாக்கு அருந்து கீழே விழும் உனை சிந்துன்னு சொல்லக்கூடிய நாக்கானது கீழே அருந்து விழும் அப்படின்னு என்ன பண்ணுறாரு ஆசிரியர் சொல்கிறார் இப்போ வந்து முதல் நாலு கண்ணிகளை பற்றி நம்ம பார்த்துருக்குறோம் அந்த நாலு கண்ணிகளும் வந்து மனப்பாடம் இதை ஒரு முறை நான் சொல்லித்தரேன் அதேமாதிரி நீங்கள் படிச்சுட்டு மனப்பாடம் பண்ணி பார்க்காம எழுதி பார்க்கணும் அடுத்த நாலு கண்ணிகளை வந்து அடுத்த வகுப்பில் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ வாங்க ம பாட்டை சொல்லலாம் தமிழ் விடு தூது சீர்பெற்ற செல்வம் தித்திக்கும் தெல்லமுதாய் தெல்லமுதின் மேலான முத்திக் கனியே என் முத்தமிழே புத்திக்குள் உண்ணப்படும் தேனே உன்னோடு உவந்துரைக்கும் விண்ணப்பம் உண்டு விளம்ப கேள் மண்ணில் குரம் என்றும் பள்ளு என்றும் கொள்வார் கொடுப்பாய்க்கு உறவு என்று மூன்று இனத்தும் உண்டோ திறமெல்லாம் வந்து என்றும்